नमस्कार विद्यार्थी आज आप चैप्टर पंदर तरंगों टॉपिक नंबर पंदर पॉइंट छ पॉइंट एक खूब लाबो हो आप भाग कर पेलो भाग है स्थित तरंगों नॉर्मल मॉड्स टेक्स्टबुक पेज नंबर थ्री सेवंटी फोर अने थ्री सेवंटी फाइव पर आलो है तो सौ प्रथम बुक और पेन आप लैने बेसीसू खूब लाबो टॉपिक है घनी बड़ी गणतरी है सरलता समझाई ज्या जरूर पड़े ती आप रेफरस उपयोग कर बुक और पेन राखीशू पेलो शब्द है स्थित तरंगों तरंगों पेला हमेशा शब्द शब्द हो तो ये प्रगामी तरंग प्र एट आग गामी एट गमन करता तरंग शब्द आए एट स्थिर क्यार हो सके नहीं कोई एक दिशा धन एक शख्स अथवा ऋण एक शख्स की दिशा में ए गति करताज हो तो एम था कि अँ क्या थी स्थित एक तरंग कोई दिवस स्थिर होके नहीं बीजो अर्थ ही के एक करता वू तरंगों भेगा थाय तरह आई बनी सकत हो जेमा तरंग स्थिर रहत हो तो घटना समझा आप तरंग एक गति की दिशा धन एक शख्स हो तरंग ध्यान में लेशु जे समीकरण बन सी वन इज इक्वल टू ए वन साइन के वन एक्स माइनस ओमेगा वन टी प्लस फाइ वन तरंग बी बीजू तरंग से यू देसु के जेनी गति की दिशा ऋण एक शख्स है एट्ले कि पेला तरंग विरुद्ध दिशा में गति करतु हो तरंग समीकरण बन सी टू इज इक्वल टू ए टू साइन के टू एक्स प्लस धन एक शख्स की दिशा में गति हो तो माइनस निशानी आए ऋण एक शख्स की दिशा में गति हो तो प्लस निशानी आए प्लस ओमेगा टू एक्स प्लस फाइ टू वे सारी समझूती परफेक्ट तरंगों मेलवा बने तरंग वे अपने थोड़ी साम्यता राखीशू सौ प्रथम बने विस्तार सामान ले वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए मूकी देसु बने आवृत्ति अथवा कोणीय आवृत्ति सामन ले जो कोणीय आवृत्ति हो तो ओमेगा वन और ओमेगा टू ने बदले ओमेगा मत आवृत्ति हो तो वी वन और वी टू ने बदले वी तरंग लंबाई अथवा कोणीय तरंग संख्या बने सामन ले तरंग लंबाई हो तो लेमड़ा वन इज इक्वल टू लेमड़ा टू इज इक्वल टू लेमड़ा कोणीय तरंग संख्या हो तो के वन के टू ने बदले के अने सरलता बेईनी प्रारंभिक कड़ा एट के तरंग क्या थी शुरुआत था से, तो के जीरो खूणो हो त्याले फाइ वन और फाइ टू बने की किमत आप जीरो जेटली ले आ कारणसर समीकरण बन सी वन इज इक्वल टू ए वन ने बदले ए साइन के वन ने बदले के एक्स ओमेगा वन ने बदले ओमेगा टी फाइ वन ने बदले जीरो वाई वन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बीजू समीकरण वाई टू ए टू ने बदले ए के टू ने बदले के ओमेगा टू ने बदले ओमेगा फाइ ने बदले जीरो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी तो आई गया वाई वन और वाई टू बने तरंगों समीकरण आ बने एक बीजा पर संपात थाय तो परिणामी तरंग संपातिकरण सिद्धांत मुजब बे सरवाड़ो कर नाखा वाई वन वाई वन तरीके ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी मूकसू वाई टू तरीके ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी मूकीसू तो परिणामी तरंग था से ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी आ बने तरंगों वे उद्भवत परिणामी तरंग थे हमें विद्यार्थी ध्यान थी जो जो आप बने तरंगों एना वे उद्भवत परिणामी तरंग जो है सौ प्रथम आप पेला तरंगनी गति अवलोकन करूँ पेला तरंग की गति अवलोकन करता पेलूँ तरंग से अपन ने आ मुजब कई मे धन एक शख्स की दिशा में जत तरंग ब्लू कलर लीटी थी दर्शालू 
आ रीते आगे ऋण एक शख्स दिशा में जत कि अतरे कम विस्तार अलग बतावेलो ध्यान थी अलग जी शक आज ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर है ये परिणामी तरंग है ग्रीन कलर से परिणामी तरंग जो आ बने तरंगों कम विस्तार ना सरवाड़ो एक दिशा में परिणामी तरंग ना कम विस्तार वी गो हमें आप तरंग सामन कम विस्तार वाला लीधा एट ग्रीन कलर न परिणामी कम विस्तार वालू तरंग मिलू ध्यान आप घटना जो रहूँ एनिमेशन साथ के कई रीते ग्रीन कलर एट के परिणामी तरंग बदलाई साथ साथ ये जोशू के अँ कर्सर राखेलू है य बिंदु त्या परिणामी स्थातर जीरो है एवं बिंदु अँ मे एवं बिंदु आ है एवं बिंदु आ है एवं बिंदु आ है बे बाबत जोशू एक परिणामी कम विस्तार जीरो हो बिंदुओं परिणामी कम विस्तार महत्तम हो बिंदुओं तमने शू जवासे अगौ थी कहूँ एट तब ध्यान राखी सको आ बिंदु है एमनम रह से कोई फरक पड़ से नहीं जीरो वाला बढ़ा बिंदु त्या ने त्या रह आ बिंदुओं से ऊपर नीचे थी सके ध्यान जो जी जो जीरो वाला बिंदुओं त्या ने त्याज है कर्स त्याज राखेलू है बाकी महत्तम वाला बिंदुओं बदले राखे तो आ रीते कई परिणामी तरंगों मैं बदा शून्य है एक जगह रहे परंतु बाकी तरंगों जगह बदले थोड़ू आग एनालिशीस में आप दरक तरंग ने अलग थी फरी पाछू स्टेप बै स्टेप जो है सौ थी पेला बे तरंगों एक धन एक शख्स की दिशा में जत ऋण एक शख्स की दिशा में जत धन एक शख्स की दिशा में जत तरंग ऋण एक शख्स की दिशा में जत बने गति कर एक बीजा पर संपात थे एनु परिणामी तरंग अँ रचाय स्लो मोशन साथ मैं अँ गोठेलू है ध्यान थी जोशो तो आ जीरो वाला जो बिंदुओं से जीरो कम विस्तार वाला जीरो स्थातर वाला एम नम रह आ बिंदु में फेरफार आमे धीमे स्टेप वन टू थ्री फोर ध्यान थी जोशो तो तब जो एम ज्या ज्या आवा रेड कलर डॉट मूकेला है ये बिंदु एज इट इज रहे वच्चे बढ़ा बिंदु मूल्य बदलता रहे तो आ प्रकार तरंग में आज डॉट मूकेला बिंदुओं से त्या दरेक जगह कम विस्तार जीरो मे बाकी विस्तार में कम विस्तार मूल्य बदलता रहे छे। तो हम एनालिशीस पर आई छे समीकरण तु वाय इज इक्वल टू वाय वन प्लस वाय टू एट के ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी बने कॉमन लई शक तो पेला काउंस में बाकी वे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी बीजा काउंस में बच्चे साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी साइन सूत्र याद कर लीए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इज इक्वल टू टू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू नद में टू इन टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू नद में टू थीटा वन तरीके से के एक्स प्लस ओमेगा टी थीटा टू तरीके लीए के एक्स माइनस ओमेगा टी तो थीटा वन प्लस थीटा टू के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी थीटा वन माइनस थीटा टू तरीके के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी तो नेक्स्ट स्टेप में सादरूप ओमेगा टी प्लस से माइनस है एट बे कैंसल के एक्स वत्ता के एक्स टू के एक्स थी जैसे 
एवं रीते के एक्स प्लस माइनस के एक्स केन्सल ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी एट के टू ओमेगा टीनाद में टू तो सादुरूप थे काउंस न सादुरूप आ टू साइन टू टू केन्सल एट के एक्स कॉस टू टू केन्सल एट ओमेगा टी तो टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आने के सो आप स्थित तरंगन समीकरण जे वाय इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी ना स्वरूप हो तो आ समीकरण एनालिशीस पर आग आए तो एनालिशीस पर आग आए तो फरी पाचा एज समीकरण थी चालू करिए वाय इज इक्वल टू टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी जेने दोलन समीकरण वाय इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी साथ सरखा तो बेमा कॉस ओमेगा टी ना विभाग सरखो तो अलग शू पड़ू तो कि दोलन में जी कैपिटल ए तो कम विस्तार त्या स्थित तरंग में आ गय टू ए साइन के एक्स के एक्स के तो अचड़ो एक्स बदले एट्ले कंप विस्तार स्थान साथ बदलाइ एकला तरंग ना कंप विस्तार क्य नहीं बदला तो संयोजन थाय तेरे ज आसे तो कंप विस्तार टू ए साइन के एक्स जो स्थान पर आधारित है कंप विस्तार की शक्यताओ जो कंप विस्तार महत्तम हो तो टू ए साइन के एक्स महत्तम था से एम साइन के एक्स महत्तम था से तो कया कया खूणाए साइन की किमत महत्तम मे तो महत्तम एट प्लस अथवा माइनस वन तो प्लस अथवा माइनस वन मे एवं खूणाओ कया ने डिग्री एट के पाई बाय टू बस्सो सीतेर डिग्री एट के थ्री पाई बाय टू ए माइनस वन फाइ पाई बाय टू सेवन पाई बाय टू आवा खूणा मड़े ज राखे इन्हें एक साम्य समीकरण थी दर्शा हो तो आप स्वरूप आऊँ कर टू एन प्लस वन पाई बाय टू एन जीरो मूको तो पाई बाय टू था एन वन मूको तो थ्री पाई बाय टू था एन टू मूको तो फाइ पाई पाइ टू थे आवान्य समीकरण वे अपने दर्शा शकी के बदले टू पाई अपन लेमड़ा मूकी बाकी समीकरण एम नम राखी तो बने बाजू पाई पाई कैंसल थी जा तो डाबी बाजू एक्स एम नम टू एन प्लस वन पाई पाई कैंसल लेमड़ा सामें एट अंश में बे गुणिया बी एट चार एक्स इज इक्वल टू टू एन वन प्लस वन लेमड़ा पाई फोर आज समीकरण मू स्थान है को स्थान एवं बिंदु के जेनो कम विस्तार महत्तम हसे एवज रीते कम विस्तार लघुत्तम लघुत्तम एट के तो के लघुत्तम एट शून्य तो साइन के एक्स न मूल्य शून्य क्या थाय तो के साइन जीरो जीरो साइन एक सौ एशी एट के पाई ए पॉइंट जीरो टू पाई ए जीरो थ्री पाई ए जीरो आवा असंख्य खूणाओ मे एने सामान्य समीकरण तरीके दर्शा तो के एक्स इज इक्वल टू एन पाई एन इज इक्वल टू जीरो मूको एट जीरो वन मूको एट पाई टू मूको एट टू पाई थ्री पाई तो के एक्स इज इक्वल टू एन पाई के बदले टू पाई अपोन लेमड़ा एक्स एम नम एम एम नम पाई एम नम एक्स ने करता बना तो एक्स इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल लेमड़ा अंश में टू छेद एन लेमड़ा बाय टू तो आ थू एवं बिंदुओं स्थान जी कम विस्तार लघुत्तम है आ महत्तम कम विस्तार धरावता बिंदुओं स्थान है आ लघुत्तम कम विस्तार धरावता बिंदुओं स्थान है तो ज्या कंप विस्तार महत्तम होवा बिंदु ने कहवा प्रस्पंद बिंदु ओ एंटीनॉड जेनी संज्ञा कैपिटल ए है ज्या कंप विस्तार लघुत्तम है एवं बिंदु ने कहमें निष्पंद बिंदु ओ एवं बिंदु स्थान आए आगे एनिमेशन में जो कि जीरो कंप विस्तार वाला बिंदु स्थान बदलता ना एट के निष्पंद बिंदु स्थान ना बदलता फरी पाची ईज फिगर ने जो है आग वे तो एज फिगर ने अपने ध्यान जोशू तो आ एज फिगर ने फरी पाची अपने अँ रजू करें रेड कलर पॉइंट करेला है यीरो कंप विस्तार वाला बिंदुओं दरेक स्थिति में 
ए बिंदु नु स्थानांतर के कंप विस्तार जीरो जरे से वच्चे ना भाग मा फेर फार था से चो ये वच्चे नो भाग वदगट थाई छे जीरो वाडो विभाग छे जीरो जरे से वच्चे नो विभाग वदगट थाई छे जीरो वाडो विभाग जीरो जरिये छे आ रीते सतत दोलनो करता रहे छे कटियो फरी पाछु वधियो वच्चे नो विभाग वधे छे पन जीरो वाडा बिंदु त्याने त्यान छे वरी पाछो घटाडो शरु था से जीरो वाडा विभाग त्याने त्यान जरे से तरंग नानू मोटू थतु होई एवु जा पढ़ने लागे छे तरंग आगड जतु होई के पाचड जतु होई एवु आ पढ़ने जरा पढ़ लागतु नथी इनी साइज इनो कंप विस्तार स्थानांतर वधगट दर्शावे छे मोटू थाई छे नानू थाई छे तो यहाँ जब परिणामी तरंग मरियो एम आ पढ़े सूझ जोयो तो के ना आकार इतले के निष्पंद बि� आगड पाचड जता नथी इतने के समान झड़वाई रिया जे आपन ने एवज लागे के इस थीर जे छे अने वास्तो मस थीर छे स्थीर छे इतने आजे परिणामी तरंग मरियो इने आपने कहिये छे ये स्थीत तरंग तो आवा बे तरंगों ना संयोजन थी मर्तु परिणामी तरंग एवु मरे छे के तरंग नी साइज नाना मोटी थाई छे पन कोई पन दिशा એટલે આવો જે પરિણામી તરંગ છે એને કહેવામાં આવે છે સ્થિત તરંગ આગળ વધીએ છેલ્લે આપણે મેળવેલું છે દોરીનું સ્થાન દોરીના સ્થાનમાં આપણે નિષ્પંદ બિંદુ ઉપર ફોકસ કરશું કારણ કે સ્થિત તરંગોમાં આપણે જોયું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં નિષ્પંદ બિંદુના સ્થાન બદલાતા નથી હવે ધારો કે દોરીની કુલ લંબાઈ આપણે L લઈએ છીએ તો કેટલા નિષ્પંદ બિંદુ મળી શકે તો निष्पंद बिंदु नु स्थान आपन ने मडियो तो x is equal to n लेम्डा by two दोरी नी लंबाई जो l जेटली निश्चित हो तो x नी बदले आपने l मुकी है तो l is equal to n लेम्डा by two इमा लेम्डा ने करता करी है तो n यहाँ छेद में भी जा से two ऊपर जा से इतने two l upon n is equal to लेम्डा तो लेम्डा नु समीकरण था यू two l upon n जे तरंग लंबाई आपने आप ऐसे तो L लंबाई नहीं दोरी हो ये तो तरंग लंबाई नहीं शक्यता सो हो ये तो क्या आस समीकरण मुझे अब हँसे लेम्ब्रा इज़ इक्वल टू टू एल अपॉन एन चेक करिए सो जवाब मरी शक्य पहलू एन इज़ इक्वल टू जीरो मुकिए तो एन नहीं जगिए जीरो मुकिए तो टू एल ना छेद में जीरो आओ कोई पन आकरो तरंग लंबाई माटे शक्या नथी इतने तरंग लंबाई नी शक सरज्जे छे मा एन आपने जीरो नी बदले वन थी चालू करवानो था से अन्या में जीरो इतना माटे रखियो छे कि अन्या लखू तो तमने ऐ साबित करी शकु क्या शक्या नथी नहीं तर प्रश्न था ही कि अन्या के हम एक थी चालू करियो इतना माटे नेक्स्ट लाइक तरंग लंबाई छे 2l जेटली थाई आपने दोरी नी लंबाई l जर रखेली छे 2l एक तरंग समाई तो स्पर्श से विद्यार्थी आपने पहन तो l जर लंबाई छे तो केटलो समावानु और दो जो ये अन्य आपने बे आधार जेमनी वच्चे नों तर l छे ये उद्यान माले ये चीज़ तो इमा और दो तरंग समानो अवेरित नेक्स्ट n इज़ इक्� लेम्ब्रा इज़ इक्वल टू टू एल ना छेद मार टू इज़ इक्वल टू एल अर्थात् एक एल लंबाई मा एक लेम्ब्रा इतने के एक संपूर्ण तरंग समय जैसे तो आते ही एक संपूर्ण तरंग स्रुंग अने गर्थ आबीजा तरंग माटे पर स्रुंग अने गर्थ एन इज़ इक्वल टू थ्री ले ये टू एल अपॉन थ्री इज़ इक्वल बे तृतीयांश त्राण भाग ना बे भाग इमा एक तरंग आवे तो पहलो भाग अने बीजो भाग इमा एक तरंग थियो आधा से बाकी ना तरंग नो अर्धो भाग तो आरी ते शक्यता हो रहे 
પણ ધ્યાનથી જો વિદ્યાર્થીઓ આ બિંદુ છે ત્યાં ફિક્સ રહે છે નિષ્પંદ બિંદુ જ રહેશે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર આવશે નહીં કારણ કે અહીંયા આપણે દોરી બાંધી દીધી છે દોરી બાંધી દીધી હોય એટલે આ છેડા છે એ હલન ચલન કરી શકે નહીં તો આ તરંગ લંબાઈની શક્યતાઓ થઈ તરંગ લંબાઈ પરથી તરંગ લંબાઈમાં આવૃત્તિને પણ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો દોરીમાં તરંગ ઝડપનું સમીકરણ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન ટુ વી આ ઝડપનો વી છે આ આવૃત્તિનો વી છે લેમડાનું સમીકરણ શું મેળવ્યું હતું આપણે તો કે લેમડાનું સમીકરણ મેળવ્યું છે ટુ એલ અપોન એન એ મૂકીએ તો લેમડાની બદલે ટુ એલ અપોન એન ઇન ટુ વી આવૃત્તિને કરતા બનાવીએ આવૃત્તિને કરતા બનાવીએ તો એન અહીંયા આવી જશે અને ટુ એલ છેદમાં એન વી અપોન ટુ એલ તો આવૃત્તિનું સૂત્ર થયું વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન વી અપોન ટુ એલ સેમ આવૃત્તિમાં એનની કિંમતો મૂકી અને એની પરિસ્થિતિઓ જોઈએ એન તરીકે ઝીરો મૂકીએ તો એનની બદલે ઝીરો મૂકતા ઝીરો વી અપોન ટુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો વન મૂકીએ તો વન વી અપોન ટુ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી અપોન ટુ એલ ટુ મૂકીએ તો ટુ વી અપોન ટુ એલ હવે વી અપોન ટુ એલ તો વી વનનો જવાબ છે તો આપણે અહીંયા વી અપોન ટુ એલની બદલે વી વન મૂકીએ તો વી ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ વી વન બમણી આવૃત્તિ મળી એવી રીતે થ્રી મૂકીએ તો વી થ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી વી અપોન ટુ એલ વી અપોન ટુ એલની બદલે વન તો થ્રી વી વન આવું આગળ ચાલ્યા રાખે એન મૂકીએ તો વી એન એન વી અપોન ટુ એલ વી અપોન ટુ એલની બદલે વી વન તો એન વી વન એન ગણી આવૃત્તિ થશે તો આવૃત્તિઓને જુદી કઈ રીતે પાડવી તો કે એને આપણે હાર્મોનિક વડે ઓળખીશું અહીંયા આવી કોઈ આવૃત્તિ તો શક્ય જ નથી સૌ પ્રથમ વી વન મળી એને આપણે પ્રથમ અથવા પ્રાથમિક અથવા મૂળભૂત હાર્મોનિક કહેશું તો ટુ વી વન વી વન એટલે કે મૂળભૂત કરતા બમણો 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 બે બે ઉપરથી દ્વિતીય હાર્મોનિક થ્રી વી વન ત્રણ ગણો કોના કરતા મૂળભૂત કરતા ત્રણ ગણો એટલે તૃતીય કે શું એવી જ રીતે વી વન પ્રાથમિક અથવા મૂળભૂત છે એના કરતાં એન ગણો કેટલું કે શું એનમાં નંબરનું હાર્મોનિક કહેવાય તો આ થયા હાર્મોનિક એવો જ એક શબ્દ છે ઓવર ટોન ઓવર વધારાનો ટોન તરંગ મૂળભૂતથી વધારાનું તરંગ અહીંયા તો શક્ય જ નથી આ મૂળભૂત પોતે છે એટલે વધારાનું કાંઈ છે જ નહીં એટલે શૂન્ય દ્વિતીયમાં ડબલ છે એકને મૂળભૂત ગણીએ તો વધારાનું એક થાય એટલે ઓવરટોન કહેવાય પ્રથમ તૃતીયમાં ત્રણ છે એમાં એક મૂળભૂત તો બે વધારાના દ્વિતીય એનમાં એક મૂળભૂત બાકીના વધારાના એટલે એન માઇનસ વનનું તો હાર્મોનિક એન જેટલા જ આવશે જ્યારે ઓવરટોન છે એન કરતાં એક ઓછા આવશે આકૃતિમાં દર્શાવીએ જો મૂળભૂત આવૃત્તિ એક વખત તરંગનું પુનરાવર્તન થવું તો આ એક વખત તરંગ આપણે આ વિસ્તારમાં દર્શાવ્યું મૂળભૂત પ્રાથમિક આવૃત્તિથી દોલનો અથવા તરંગો આ રીતે જોવા મળે બીજા કેસમાં ડબલ આવૃત્તિ છે એટલે બે વખત પુનરાવર્તન થાય તો અહીંયા એક તરંગ હતું અહીંયા પેલું અને બીજું બે તરંગ આવ્યા પછી એવી રીતે તૃતીયમાં ત્રણ તરંગો એક બે અને ત્રણ પણ દરેક વખતે એ ધ્યાનમાં લેવાનું કે અહીંયા સીમા બાઉન્ડ્રી દિવાલ ઉપર જે બિંદુ છે એ હંમેશા નિષ્પંદ બિંદુ જ રહેવાનું છે તો આ થઈ દોરીમાં ઉદભવતી આવૃત્તિઓ અહીંયા આપણે જુદી જુદી સંકળાયેલી ભૌતિક રાશિ જોઈ એમાં છેલ્લા મુદ્દા ઉપર હવે આપણે આગળ વધીએ તો એન વી અપોન ટુ એલ જેટલી આવૃત્તિમાં ઉદાહરણ તરીકે દસ એ ઝડપ લઈ લઉં વી તરીકે હું દસ લઉં છું અને એલ તરીકે ટુ લઉં છું તો એ કિંમત મૂકો તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન ટેન ટુ અપોન ટુ આ બે દુ ચાર છેદમાં દસ દસ ભાગ્યા ચાર એટલે બે પોઈન્ટ પાંચ એન ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ એન એનની કિંમતો મૂકું વન મૂકો તો ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ ટુ મૂકો તો બે પોઈન્ટ પાંચ ગુણ્યા બે એટલે પાંચ 
ત્રણ મૂકો તો સાત પોઈન્ટ પાંચ ચાર મૂકો તો દસ શક્ય આવૃત્તિની કિંમત શું મળી અઢી પાંચ સાડા સાત દસ અર્થાંત મને સાડા ચાર લેવાની ઈચ્છા થાય તો લઈ શકાય ના ન લઈ શકાય આવી જ આવૃત્તિઓ મળી શકે બધી ન મળે તો જે જે આવૃત્તિઓ શક્ય છે ને એ દરેક આવૃત્તિને નોર્મલ મોટ્સ સામાન્ય સ્થિતિઓ કહેવાય તો બીજો શબ્દ હતો નોર્મલ મોટ્સ નોર્મલ મોટ્સ એટલે શું તો કે દોરી સ્થિત તરંગ ઉત્પન્ન કરે ત્યારે જે શક્ય આવૃત્તિથી દોલન કરી શકે ને એ તમામને કહેવાય નોર્મલ મોડ એ સિવાયની કોઈ પણ આવૃત્તિ શક્ય નથી તો અહીંયા બંને શબ્દો સ્થિત તરંગો અને નોર્મલ મોટ્સની આપણે સમજૂતી પૂરી કરી એક વખત મેઇન મુદ્દાઓનું રિવિઝન લઈ લઈએ સમરીમાં પેલો મુદ્દો છે સ્થિત તરંગનું સમીકરણ શું હોય જે ડબલ ઈ નીટ માટે પણ આ મુદ્દા નોંધવા જેવા છે સ્થિત તરંગનું સમીકરણ થશે વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ એ સાઇન કે એક્સ કોસ ઓમેગા ટી એ સમીકરણમાં કંપ વિસ્તારનો ભાગ થશે ટુ એ સાઇન કે એક્સ અહીંયા સંયોજન છે એટલે કંપ વિસ્તાર સ્થાન પર આધારિત થશે હવે એ જે કંપ વિસ્તાર છે એમાં આપણને કઈ કઈ શક્યતાઓ જોવા મળે તો કે કંપ વિસ્તાર મહત્તમ હોય જ્યાં કંપ વિસ્તાર મહત્તમ હોય એ બિંદુને કહેવાય પ્રસપંદ બિંદુ જ્યાં કંપ વિસ્તાર લઘુત્તમ હોય એવા બિંદુને કહેવાય નિષ્પંદ બિંદુ નોડ ધારો કે દોરીની કુલ લંબાઈ એલ છે તો કુલ લંબાઈ એલ મુજબ શક્ય તરંગ લંબાઈઓ લેમડા અપોન લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુવેલ અપોન એન જેટલા થશે એનની શરૂઆત જીરો વન ટુ થ્રી અહીંયા આ કેસમાં ઝીરો મૂકવાથી તરંગ લંબાઈ અનંત મળે છે એટલે આપણે ઝીરોને લેશું નહીં વનથી ચાલુ કરીશું આવૃત્તિ મળે છે એન વી અપોન ટુ એલ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન મૂકીએ તો વી અપોન ટુ એલ એ જે આવૃત્તિ મળે એને કહેવાય પ્રાથમિક અથવા મૂળભૂત હાર્મોનિક હાર્મોનિક તો કે જે એન છે એ જ હાર્મોનિકનો નંબર છે ઓવરટોનનો નંબર હાર્મોનિક કરતાં એક ઓછો એટલે કે એન માઇનસ વનમો હોય છે ફરીથી સ્થિત તરંગનું સમીકરણ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન એ એક્સ કોસ ઓમેગા ટી એમાં કંપ વિસ્તાર ટુ એ સાઇન કે એક્સ જ્યાં મહત્તમ થાય એ બિંદુ પ્રસપંદ બિંદુ લઘુત્તમ થાય એ નિષ્પંદ બિંદુ અહીંયા સ્થિત તરંગોમાં નિષ્પંદ બિંદુના સ્થાન બદલતા નથી એટલે આપણે જે કંઈ પણ સમીકરણ મેળવશું એમાં નિષ્પંદ બિંદુના સમીકરણ જ ધ્યાનમાં લીધા છે પ્રસપંદ બિંદુના સમીકરણ ધ્યાનમાં લીધા નથી જો દોરીની કુલ લંબાઈ એલ તો શક્ય તરંગ લંબાઈઓ લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટુ એલ અપોન એન શક્ય આવૃત્તિઓ એન વી અપોન ટુ એલ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વન પ્રથમ અંક જ લઈએ તો જે આવૃત્તિ મળે એને કહેવાય પ્રાથમિક અથવા મૂળભૂત હાર્મોનિક હાર્મોનિક નંબર એનમું અને જો ઓવરટોન વધારાનો તરંગ તો એ એન માઇનસ વનમું બે તરંગ હોય તો એક મૂળભૂત ગણાય ને એક વધારાનો ત્રણ તરંગ હોય તો એક મૂળભૂત ગણાય ને બે વધારાના એટલે હોય એના કરતાં એક ઓછું થેન્ક યુ વિદ્યાર્થીઓ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં તથા મિત્રોને શેર કરજો ફરી મળીશું આવજો